。方来，好样的啊！差一分多钟就要破纪录了。我会继续努力的。小陈生，你也行啊！终于突破自己最好记录了，跑得不错。小陈生同志，达标是达标了，但是照着段磊还差一截呢。报告叶排长，再给我点时间，我一定超过他别放在心上。说实话，跟段磊接近三分钟的差距，我真的从来没有这样的挫败感。总想，你就是咱们这帮人里最优秀的那个，你也从来不知道“输”是什么词儿。我能理解，这一次对你来说意味着什么。其实。也是好事你怎么在这儿啊？我等你呀、啊，这么晚不回，你去哪儿了、啊？我能去哪儿啊？我们单位组织我们开花样游泳。我以为你去补习班了呢，我这个门口等你半天，见不着你人影。哎，七天，你你别接我了，真的特别麻烦你。这有什么麻烦呢？春生走之前特意嘱咐我，让我照顾你们爷俩。我也没什么事儿，对吧？行，看你回来那就行了。你你你回去，我我走了。是你的人了，还这么眼巴巴的，快过来吧，啊，等你一晚上了，你不回来呀，我也睡不着，快来，快点啊！赵浩，你有病啊你？才有病呢！我问你，今儿我在游泳馆看见人影，看见我撒腿就往外跑，是不是你的人？行，咱俩今天正好聊聊。赵小慧儿，赵小慧儿，你今天跟那男教练你怎么回事儿啊？你说，我说什么？你不信我说什么？行
我信，你说。你信我，真信。真信。行，那我告诉你，我今天在外面什么事儿都没有，这事就这么过去了。什么事儿都没有。什么事儿都没有，那男教练就摸你啊啊！这叫什么都没有啊！你给我解释解释。黑子，结婚前那档子事儿，你还没长记性是吗？你想知道是吧？行，那你听着。我呢是不让你兄弟怎么跟你汇报的。今天我们就是给纺织厂表演，结束的时候，教练顺手给我拿了浴巾，摸了我一下。我当时一个巴掌就扇过去了，还骂他。燕秋姐也在场，你要是不信，我可以问她。就这么回事儿，我说完了。我信。黑子，你要是见天儿跟防贼一样的防着我，你觉得咱俩这日子？过得还有什么意思吗？慧儿，我错了，我就是不敢想，你离开我，我错了。我都跟你说了，这辈子。除非你不要我，我是不会离开你的。你还有什么可不放心的？不担心。黑子，你想什么就告诉我。这两口子过日子，那心里边不能总别扭着，你明白吗？明白。那可说好了，这是最后一次了。行，上来吧。你等会儿。干嘛？你睡里头去。你睡外头，我看不见你。去去去，进去。哎，这些，这能看着你。那个，今儿那男教练，他他摸你哪儿了？我看。二十四床术后出现肺动脉高压半轻度偏多三年半反流，昨晚监测心率在一百左右。二十六床昨晚情况良好，下床去了两次厕所，活动后无明显胸闷气急，心早体温正常，两肺呼吸应清晰，心率七十次，氯气未及杂音。好，早点回去休息。看你熬的满眼都是红血丝。那明早见。明早见。走了，明天见。明天见，小梅。哎，小梅，下班了。明天见。哎，小梅下班了。再见，明天见。你来的正好，再来啊，我就该迟到了。我掐着点儿呢，紧赶慢赶。累了吧？你看你满头汗。没事儿，我们厂领导啊也不知道怎么想的，非要我们去补习学习。这幸亏有你，要不然爸一个人在家里我真不放心。这段时间辛苦你了，别老这么客气。春生临走前都托付我了。他这嘴啊巴拉巴拉，也不管你是不是辛苦，不辛苦。呀，还买菜了？那个，买菜的钱呀，还在老地方，在饼干桶里，你自己拿啊。不急，小叔睡呢。嗯，那我赶紧做饭，他醒了准饿。爸最近胃口挺好的，胃口好，那说明就快好了。希望是这样吧。我先走了啊。哎，等会儿，燕秋姐，嗯，我怎么觉得你今儿有点不大对呀、啊？
？没有吧？有，漂亮了，这丝巾，这色儿啊。那天去西单啊，刚好赶上处理，便宜买的，好看。不对啊，燕秋姐，你涂口红啦？没有，没有，你看错了。燕秋姐，你是不是有什么情况啊？我听齐天哥说。你们补习班有个老师，你别听他嚼舌根子。啊。说到那七天，我气不打一处来。他现在啊，是我一个人的指导员加政委，成天没什么事儿就审我，我这去哪儿，跟谁，这单反是个男的，还得向他报告。看着吧，今天晚上这补习班他准去，他凭什么呀？他是我什么人呀？他凭什么这么管我呀？凭什么？凭你弟弟的尚方宝剑啊！我都写信骂他好几回了，他装没看见，真行，还找人管着我呢。行了，赶紧走吧，该迟到了。哦，哎，对了，星期天我请你看电影。好，辛苦啊。嗯，小叔。您的胃口越来越好，能吃饭，这病就快好了。你做的菜好吃，比燕秋做的还强。<笑>那是您吃腻了燕秋姐做的，也好，我们俩换着，也算有花样。哎，辛苦你了。不辛苦，小叔您别跟我客气，您先歇会儿，我把碗洗了。小贺，回屋歇着吧，等会儿叶三木回来。让他洗。哦说你老跟着凑什么热闹啊？这大半夜的，你不跟小霍在被窝里头待着，春生的姐脸皮儿薄。你说，你一个大老爷们往这儿杵着，他他见了恼了怎么办？嗨，我正好也有事儿想问问燕秋姐。哎，你说人肖燕秋搞过对象，你这怎么上心干嘛呀？哥，你是不是看着他了？我上心了吗？我哪儿上心了？我怕他被人欺负了，我在，我在春生那儿，我不好交代。哦哦。这门课程啊，就得多多操作。你们俩在学习当中有什么问题的话，也可以随时来问我。天也不早了，你们俩注意安全，路上小心点儿。爸，再见。再见。燕秋。走，哎，爸爸，来了。你爸是不是病了？他那个啊，都是老毛病了，经常把我认错，一直以为我是他们炊事班的小陈。他还说我厨艺呀，比以前还差。您会滑冰吗？不会，南方很少有人会。那我教你啊，要不咱们冬天去什刹海冰场，我教你。我还有其他安排，啊，再找时间。燕秋，有句话我一直想问你，咱俩认识这么久了，也挺谈得来的。你看我这个人，找你的吧。之前我就注意了，之前咱俩出去，他也一直跟在后面。我是个知识分子，一介书生，不会和这种社会上的人打交道，也不明白，像你这么正派的姑娘，怎么会有这种朋友？不是，他们不是我的朋友，他们是我弟弟的朋友，我弟就是不太放心。我先走了。哎，别，范老师，您留步。燕秋
，这是什么意思？你想干什么呀？没什么意思啊，我就想跟范老师聊两句。我跟范老师之间的事儿要你管啊？念秋姐，我们跟范老师之间的事儿，你也别管。主要是范老师的熟人啊，托我们给范老师带句话。范建平，胡三梅，胡三梅呀、啊，这名字您应该不陌生吧？哎，哥，看这小表情，找对人了。呵呵哎，范老师，您媳妇儿就是我那大嫂子，啊，托我呀，问问您件事儿，说呀，他们娘儿俩仨月了，生活费呀，还不到十五块钱呢，就想问问呀。您这点工资，都倒腾到哪儿去了呀？啊，我不知道你在说什么。哎呦，小子，你还以为我炸你呢是吧？来，这，这是北京到南昌的往返火车票。你看，南昌到抚州的汽车票，还不明白啊？我派人去你们家里头串了个门儿，哎，甭紧张。我是以学校的名义去的，你也不用害怕，我没敢说什么坏话，我就怕你媳妇啊想不开再喝点农药什么的，你说这算谁的啊？范老师，他们说的，是真的吗？燕秋，这是污蔑，他们说什么我不知道。燕秋姐，你可千万别被这小白脸给骗了，这是有家的主，有老婆。还有孩子，孩子今年刚三岁。燕秋，我是真心对你的。嗯，你不止对他一个是真心的。星期天上午，刚院的女大学生，对吧？下午，海淀小学的音乐老师。哎呦，这整个一当代陈世美呀、啊，这个。范建平，我不管你肚子里头装了多少坏水，今儿我都一并给你倒干净。你这大专眼看着就要毕业了，你想留在北京，最好是留校，对吧？可是名额有限，怎么办？想突击找个北京姑娘把这婚事定了，那顺理成章，组织上就可以考虑了。你，你是插队的时候在知青点结的婚，对吧？当时档案没有落过去，一上学一耽搁，这档案就留在北京了，等于说。你档案里压根就没有你结婚这事儿，你知道这叫什么吗？这叫重婚，已经不是道德败坏的问题了，它已经上升到法律层面了。按道理啊，我应该把你扭送到公安机关去，最次也得是到你们学校里跟你们校领导反映反映。大哥，都是我的错，求求你了，千万别告诉学校。眼看着就要毕业分配了，这个时候出这种事儿，不但我这几年的寒窗苦读就白费了。我这辈子就完了，大哥，求求你们了，大人不计小人过，你放了我吧，以后我再也不敢了。燕秋，哎，燕秋姐，我给你打听个事儿呗。你改天再问他，今儿没空。燕秋姐，我听小辈说，上星期您看他游泳比赛去了，你你看没看见他跟那男教练？不是，我就想知道他跟那男教练到底有没有事儿啊。<笑>燕秋，你呀、啊、也不用伤心，就那个，你大可不必，你回头肯定能找着好的。如果我说他跟教练有事儿，你怎么办？黑子，到底是他离不开你呢，还是你离不开他？你们男人是不是觉得自己都很了不起呀、啊？嗯，顶梁柱，是主心骨啊！离开你们，我们活不了了，是不是啊？我告诉你，没有你们，我们活得好着呢！啊，就不缺你这种自以为是的照顾，还有纠缠。他跟教练什么事儿都没有。但是你再这么下去
，老不起。哎，燕秋说的对。哎，燕秋，我这也是怕你受伤。那姓范的一看就不是什么好人。哎，果不其然，真不是什么好人。但是如果说你你不喜欢我们管这些事儿，我我以后不管。我说真的。但是我希望你以后多为你自己考虑一些。我希望你可以好好学习，结交一些真正志同道合的朋友。我觉得吧，你跟他们是一类人。我觉得你应该跟他们一起，你属于他们那个世界，你应该跟他们站在一起，拥有一段轰轰烈烈的青春。所有的。我跟你说，前两天我在学校碰到小梅了，她最近真是挺辛苦的，又要工作，又要来旁听学习，准备高考。来咱们大学旁听啊？嗯，能听得懂。你可别小看了小梅啊，她从小就对医学感兴趣，读了不少书，理解力比一般大学生都强。前些天她听了林教授的课，说林教授讲的特别好。还在那儿一直感慨，咱国家的医学真是被国外落下了一大截儿。我说可不是嘛，我们系的老师啊，最近也在牵头做国外文学作品系列翻译工作，这才知道，原来国外文学作品早就突破现实主义枷锁，发展到超现实主义、意识流、荒诞主义阶段。我们最近还系统整理了一些民国以来的翻译作品，这才知道，原来我们国家有这么多厉害的翻译者。哎，对了。嗯，晚上我就不跟你去图书馆了。小梅约了我去参加文学小组分享会，等结束以后，她还要帮林教授去分析一篇解剖学的理论文献，到时候我也过去帮忙。我跟你说话呢，听到没有啊？你说这小梅也不是林教授的正经学生，那么上心干嘛呀？高考可没几个月了，我倒是觉得小梅。应该把时间和精力放到这些数理化的基础学科上才对。你怎么知道人家没在基础学科上花心思啊？真正准备高考的人是不会浪费时间去当免费劳动力的，这叫什么呀？这叫不务正业。哎，我说陈红娟，你有什么不顺冲着我来？别阴阳怪气的啊！不是，怎么？嘿、哎。红娟，我是为了你好
你为什么不肯听我的？我不是不能听你的，你说吧，我哪回没听你的？但是你得跟我说清楚了呀，我为什么不能竞选这学生会主席啊？选学生会主席要演讲，当上学生会主席更要演讲。你这有时候说话磕磕巴巴的，一上台就紧张，成吗你？不是，这不，这这不成，我我可以练呀。世上无难事，只要肯登攀。关键还不是这个，那是什么呀？当上学生会主席，你很可能以后就会从政，当官。哎，这当官有什么不好的吗？你爸不也是当官的吗？而且是大官，还是国家干部呢，是为人民服务的，又不是就是会的官老爷。你不适合当官。为什么呀？你这人啊，好奇心太强，胆儿太大。哎。不是我这听着也不像缺点呀、啊，啊，胆儿大的不能当官，胆小鬼才适合当官。你不知道，时代要变了，未来想要做领导啊，要坚定服务意识，要依法行政，还要有责任担当。你胆子大容易出事儿。没明白。你信我得了，我感觉很准的。啊，对，你感觉特别准，啊，自从您老准确的预言了高考以后，嘿。漏了一小手，全都给镇住了。从此以后，一言九鼎，没人敢有不同意见。哎，你最近看《战争与和平》了，看懂了吗？不光是一言堂，我觉得你这人骨子里就是瞧不起我们这些人吧？不是我这胡同串怎么了？如今也是大学生了吧？哎，读点书很正常，难道只有你们这些出身高贵、学外语的天之骄子才能读外国书啊？德性，你还来劲了是吧？哎，咱俩是要过一辈子的，你的事儿就是我的事儿，反过来也一样，关系到未来，要尊重双方意见，要慎重。说正经事儿呢啊，别搞腐蚀拉拢。怎么，不喜欢？你就听我的，没错。成吧，成吧，听你的。太太偏了，这么哎，范美。你说肖春生这小子是不是疯了？连休息都不休息，这是要亡命啊！喝水吧
夏啊，不客气。我挺佩服你这股不服输的劲儿的。刚来的时候，就知道你们是北京兵。我觉着你跟我们根本不是一个世界的人，就是看你不顺眼。看来是我有偏见。没事儿，反正又不止你一个人这么想，很多人看我们北京兵。都戴着有色眼镜。不过说实话啊，有你这样的一个对手，我也觉得挺痛快。说句不要脸的话啊，我以前在大院里混，我肖春生从来没输过。你是第一个让我栽跟头的人。交个朋友。半夜十二点，叶国华那坏小子，还有我们那赵班长又突然搞袭击，幸亏有您以前给我的底子，我一进新兵连就没睡实着过，时刻都准备着被突袭。其他人就没有我这份警惕性。有睡太死没起来的，也有背囊没打好，叮叮当当撒一路的。哎呀，真是一代不如一代啊！我们当时不过儿媳妇儿，我儿子都比他们强，比这个写信的小子也强。这次拉练，我们走了差不多三十公里，从天不亮。走到天大亮，从营地走到了大山里。云南这地方跟北京真是不一样，山里蘑菇跟开展览会似的，一个长得比一个怪，一个长得比一个不像蘑菇，还有各种各样的虫子。中午吃饭的时候，班长还带着我们烤虫子吃，有一种长条的干拌脆，味道还真不赖，就是吃完了总感觉胃里有东西在扭。还有蚂蟥，来之前。小梅给我做过科普，让我注意不要被它吸上了，结果还是中招了。等发现的时候，那虫子都有三根手指那么粗了，我还算轻的。有重的同志小腿上爬了好几条，于是拉链后半程，就成了大家拿着鞋底子互相拍对方。教万次不如做一次啊！趁着年轻，就应该出去看看，历练历练。哟，小梅，是你啊！刚给肖叔叔读了春申来的信。总是麻烦你，不是跟你说了吗？好好复习功课，别总来了。我这也就一周过来帮忙测一次血压，不算麻烦。您不会是嫌我讨饭了吧？你说吧，要吃什么？姐给你做。我呀，最喜欢吃您做的西红柿鸡蛋面。等着，我给你做去啊。你复习的怎么样？准备的还行。姐，你出过北京吗？嗯，北戴河算不算？哎，哎，怎么想起问这个了？读春生的信，觉得挺有意思的。和他们比起来，我都快成井底之蛙了。现在的社会跟以前不一样了，我们呢就不用拘在这眼前的一亩三分地，别说是四九城了，天南海北，想去哪儿就去哪儿，你不用羡慕他。等你上完大学了，你看的世界肯定比他的大。我们这波人啊，也就这样了。不过你们还有机会，有更大的世界等着你们呢。
只要咱们有这个心，什么时候都能往外走。其实，其实姐挺羡慕你们的。你们年轻，有的是机会。我那会儿除了当女工，也没别的路可走。到现在这个年纪了，要事业没事业，要婚姻没婚姻，还真成了老大难了。和叶夏老师谈的不顺利。这得问我弟给我找的那个政委家指导员啊。范老师政审没通过。启天哥也是好心，什么好心啊？我要他好心啊？还是怪我弟，这臭小子非得让人看着我。不行，越想越生气。你吃完了吗？啊，我去洗碗。你去琛琛的屋子里啊，找纸和笔，我得写信好好骂骂他。你跟我一块骂他啊？我们要找个人。摘沙子，抹洋灰，咱们哥几个就能代劳啊！好啊，十个小时，中午不管饭，得，又这破活不是我们本身就挣不到几毛钱，您还不管饭？哎，兄弟们，散了，散了，散了，咱们先先歇着，等大活不好找。哎，先先歇着吧，先玩吧，玩吧。老板，咱走着。好啊，走，走。让您多休息，你总是不听。这谁说？嗨，齐天儿，你忙什么呢？好几天没见着了。嗨，我啊，瞎忙。您挺好吧？呃，挺好。哼，就是有人老管着，你来了正好，我可以清闲会儿。啊、哦，您还嫌我烦着您了？你以为呢？我会不歇会儿。哎呀。我不是跟你说了别乱花钱了吗？你又买这么多东西。啊。经过新兵连三个月的集训，你们每个人都已经达到了中国军人的基本标准。同志们，新兵连的生活就快要结束了，很快。你们就要奔赴到不同的野战部队了，连部决定，给大家放两天假，让你们好好休息休息。谢谢团长。谁找我啊？人在那儿呢。